Assalamualaikum, saya Fisarudin. Selamat datang ke video ulasan bersama Ahmad Zomai. Dan hari ini ada ulasan peranti yang saya yakin ramai nantikan ulasannya iaitu Redmi Note 8 Pro. Saya katakan ramai nantikan kerana ini sebuah peranti dengan chip MediaTek G90T yang direka khusus untuk bermuah. Dan peranti ini, walaupun mempunyai proses kelas pertengahan tinggi, ianya masih dijual pada harga yang amat mampu milik iaitu sekitar RM1,099 atau RM1,199. Adakah ia berbaloi untuk mereka yang banyak melakukan banyak menggunakan permuah atau ia hanya lagi sekadar sebuah lagi peranti MediaTek yang tak patut anda beli. Jadi untuk tahu, teruskan bersama ulasan ini. Saya katakan tadi, dilengkapi pemproses MediaTek G90T. Ini adalah pemproses yang sama kelas dengan Snapdragon 730G yang kedua-duanya dihasilkan oleh pengeluar chip untuk mereka yang banyak melanjalankan permua. Jadi, untuk spesifikasi lain, peranti ini sila lihat di skrin anda sekarang. Baiklah, skrin sebesar 6.53 inci pada Redmi Note 8 Pro ini sebenarnya hanya daripada keluarga IPS LCD. Jadi agak aneh dengan tahun 2019 kita lihat penggunaan skrin AMOLED yang semakin berkembang kerana harganya semakin berkurangan. Mungkin ramai merasakan skrin LCD tak patut ada lagi pada sebuah peranti kelas pertengahan tinggi seperti pada Redmi Note 8 Pro ini. Walaupun begitu, saya harus katakan walaupun masih lagi skrin LCD, paparannya masih lagi tajam, warna masih lagi cantik dan anda boleh menonton kandungan HDR pada YouTube tanpa masalah. Skrin masih lagi 60Hz, saya rasakan bukan lagi masalah kerana kebanyakan permuah di api di App Store sendiri pun masih lagi 60Hz dan sepanjang saya gunakan peranti ini lebih kurang seminggu saya tak ada masalah dengan skrin ini kecuali apabila di luar ini umum diketahui apabila kita menggunakan sebuah peranti dengan skrin LCD pada kadar percayaan yang sangat tinggi kita tahu skrin mungkin suka untuk dibaca tapi saya yakin bagi orang yang dah gunakan LCD mungkin tak pernah guna AMOLED ini adalah masalah yang boleh dianggap sebagai kecil dan tidak terlalu signifikan dari segi rekaan ia kelihatan seperti banyak peranti-peranti lain di pasaran lain masih lagi ada takut kecil pada bahagian atas bezel yang semakin nipis dan saya katakan hampir 92% permukaan pada bahagian hadapan adalah skrin jadi rekaannya adalah contemporary sama dengan kebanyakan peranti yang lain dilengkapi butang kuasa dan butang suara yang diperbuat pada logam pada bahagian kanan panel belakang diperbuat pada kaca panel belakang melengkung ini membuatkannya amat selesa dipegang terutamanya ketika sesi permuah yang panjang jika saya boleh bagi satu komen negatif tentang rekan perhati ini ialah walaupun ia diiklankan menggunakan kaca Gorilla Glass 5 tetapi jika anda dengar bunyinya ianya kedengaran sedikit kosong dan kelihatan seperti sebuah panel plastik jadi dari segi kemasan ia mungkin tak rasa premium mungkin tak rasa seperti peranti-peranti yang lebih mahal tapi saya yakin banyak orang di luar sana saya lihat sekarang dah semakin popular gunakan kerangka pada peranti dan mungkin panel kaca yang memerangkap kotoran dengan mudah ini dan kemasan yang kurang premium ini bukanlah satu masalah besar dan untuk harga yang ditawarkan ianya sebenarnya adalah expected untuk Redmi Note 8 Pro Peranti masih lagi menggunakan Android 9 dengan pelancar MIUI 11 ini baru saja diterima ketika dilancarkan pada Oktober yang lalu ia masih menggunakan MIUI 10 kemas kini dah diberi saya rasakan MIUI ini adalah satu pelancar yang orang kata either you like it or you hate it bagi saya, saya kurang gemar dengan MIUI kerana ikon yang mungkin dah ketinggalan zaman rekaannya, warna yang kurang menyerlah dan Xiaomi melakukan beberapa perubahan pada antara muka yang saya rasakan tidak selari dengan apa yang dilakukan oleh Google. Pertama sekali, apabila saya melakukan uh, mati tasking, anda boleh lihat sekarang, paparan screen-screen aplikasi-aplikasi yang digunakan adalah aneh iaitu menegak ke atas bukan ke sisi, nak tutup aplikasi juga adalah agak sukar tapi harus saya katakan ia sekurang-kurangnya menyokong sistem gesture yang digunakan oleh Android sejak Android 9 jadi jika anda dah biasa gunakan gesture dan tidak lagi menggunakan sistem navigasi tiga butang tak ada masalah dengan Mi UI 11 cuma saya rasa antara mukanya mungkin perlu refresh supaya kelihatan lebih selari dengan digunakan oleh pengguna-pengguna lain contohnya seperti uh, Nokia ataupun digunakan pada OnePlus misalnya saya kata dengan pada awal tadi, ini adalah peranti untuk permuah. Jadi bagaimanakah tentang 
uh, kemampuannya untuk menjalankan formula dan juga apabila anda melakukan benchmark pada peranti ini. Duka cita saya katakan sebenarnya ianya mungkin tidak seperti diiklankan. Saya katakan ini kerana apabila saya lakukan benchmark menggunakan Antutu dan juga Geekbench, skor yang dicatatkan oleh G9TT adalah sedikit kurang pada kesemua ujian yang kami lakukan. Namun begitu, dalam kegunaan dunia sebenar, saya tak ada isu langsung. Contohnya, semasa saya menggunakan peranti ini, tatalan lancar, menjalankan aplikasi dengan lancar dan kerana ia menggunakan storan UFS 2.1, untuk melancar aplikasi misalnya, ianya dilancarkan dengan pantas dan tak ada langsung masalah di mana aplikasi tersekat atau tidak berfungsi. Saya banyak menghabiskan masa menggunakan peranti ini dengan Call of Duty yang saya rasakan adalah satu uh, permua yang mempunyai tetapan grafik yang tinggi tak ada masalah boleh main berjam-jam namanya peranti ada sedikit panas walaupun dilengkapi dengan sistem penyujuk cecair yang diiklankan tetapi saya rasakan tahap pemanasannya adalah setanding dengan apa saya alami pada iPhone 11 Pro dan juga pada Note 10 jadi tahap pemanasan saya rasa orang yang main permua tahu peranti mungkin akan menjadi sedikit panas tapi tak sehingga panas sehingga anda tak boleh pegang peranti jadi G9TT yang dihasilkan kami detect adalah lebih daripada memadai untuk aktif-aktif aktif biasa dan juga untuk aplikasi permuah popular satu lagi perkara menarik tentang Redmi Note 8 Pro ialah kamera ia adalah peranti terawal dengan menggunakan sistem kamera 64MP jadi 64MP adalah saiz yang besar pada waktu ini dan kita tahu sekarang dah ada ura-ura sehingga 100 lebih MP jadi adakah 64MP akan memastikan gambar yang diambil oleh anda cantik? tak saya katakan tak kerana kita tahu perisian sekarang adalah amat penting. Banyak kamera-kamera di luar sana pada peranti memerlukan sistem algoritma yang terbaik untuk memastikan gambar yang anda ambil adalah secantik seperti anda lihat pada mata. Saya sedari dalam mod 64MP gambar memang tajam, gambar memang cantik cuma masa untuk mengambil antara gambar adalah sedikit lambat macam ada buffering 2 ke 3 saat setiap kali gambar ini diambil. Dalam mode biasa pula, anda boleh lakukan burst tapi saya sedari kualiti gambar akan menjadi kurang baik. Gambar kurang tajam, pengfokusan sedikit out of focus, ada sedikit uh, white balancing issue terutamanya terutam terutam pada waktu malam. Gambar yang diambil adalah sedikit kamera merahan. Ini adalah isu yang saya sedari pada kebanyakan peranti Xiaomi dan Redmi di pasaran dan perisian ini pada kesemua peranti-peranti mereka masih lagi belum diselesaikan ada dandan kalau nak untuk berkongsi di media sosial saya rasa kita tak akan nampak kita dah tengok beberapa test yang dilakukan oleh orang sebelum ini bila kita letak kat media sosial benda dah kompres saya rasakan semua kamera kelihatan biasa tapi raw apabila lihat gambar raw di dalam komputer kita akan lihat kecatatan dan juga kekurangan yang ada pada kamera tapi overall untuk sebuah peranti yang harganya sebegini saya rasakan kualiti gambar adalah lebih baik daripada yang dijangka seterusnya ialah bateri dengan bateri 4500 mAh ia bertahan dengan agak baik saya dapat menggunakan SOT sekitar 10 sehingga 12 jam bergantung kepada saya punya kekerapan saya menggunakan peranti dan jika bateri habis sekalipun tidak ada masalah kerana ia menyokong pengecasan pantas 18 watt dan peranti boleh dicas penuhnya dalam masa sekitar 90 minit jadi SOT baik habis sekalipun pengecasan adalah lebih dari memuaskan sebagai kesimpulan boleh saya katakan Redmi Note 8 Pro ialah peranti yang saya sarankan bagi mereka yang tak mahu berbelanja lebih untuk menikmati sebuah peranti yang boleh berfungsi dengan lancar hayat bateri yang baik dan juga boleh menjalankan kebanyakan perumahan popular di pasaran tanpa sebarang masalah aplikasi dilancarkan dengan pantas dan paling penting sekali saya rasakan ialah peranti amat selesa di dalam tangan untuk sesi gaming yang panjang Sungguh pun begitu, sekali lagi saya terangkan ada kekurangan dari segi perisian ianya mungkin tidak sebaik dengan apa yang ditawarkan pengawal lain ada sedikit masalah UI jadi jika anda tak pernah gunakan peranti Redmi untuk membelajari semula cara menggunakan UI mungkin mengambil sedikit masa dan juga kamera walaupun 64MP ianya tidak secantik yang seperti saya mahukan tetapi pada harga 1099 untuk kombinasi 6GB dan 64GB ataupun 6GB RAM dengan 128GB RM1199 ia menawarkan nilai yang baik untuk sebuah peranti yang boleh melakukan pelbagai jenis kerja dan juga menjalankan aplikasi popular tanpa masalah dan juga paling penting sekali tanpa 
poket anda rabak Jadi bagi saya Jika anda tak nak berbelanja lebih Ini adalah perhatian yang saya sarankan untuk anda Kerana ianya lebih dari berbaloi Jadi sekian saya daripada saya Fiz Harudin Untuk lebih banyak ulasan seperti ini Sila ke channel kami di Youtube Untuk ulasan bertulis Sila ke Amazon My Jumpa anda di sesi ulasan seterusnya Bye-bye